И всем привет, вы на канале Ведро и The Gaming, меня зовут Александр, сегодня мы продолжаем играть в топовые корабли Modern Warships, ну как играть, посмотрим новый мартовский батл пас, поглядим, что здесь вкусненького положили, стоит ли его покупать, либо просто сделать, да, извините, я продолжаю болеть, я уже замучился, да, так что очень быстренько сейчас все сделаем, не будем отвлекаться и вас мучить. Вначале идут бесплатные призы, как обычно, а самая-самая вкусненькая лежит сразу же на седьмом левеле, Су-47 Беркут, очень интересный штурмовик, на мой взгляд, один из самых лучших на втором тире. Если вы не собираетесь делать полностью батл пас, что, я думаю, большая ошибка, то до седьмого левела нужно вам 100% дойти. Далее идет почти что 20 левелов халявы, и только на 34-м левеле нас встречает лазерное ПВО, которое мне особо не понравилось в начале, но сейчас вроде бы все перебаланснено, что связано с авиацией, так как новый полет вели, и эта ПВОшка, возможно, придет, кстати, нужно опять будет ее смотреть. И далее на 38-м левеле нас встречает бомбардировщик Б-1 Лансер, который все хотят. Также есть еще подводная лодочка главным призом, кстати, кто ее уже взял за голду, пишут, что просто имбинь какая-то полная. Ну, естественно, как только эти два голубчика появятся, мы их отдельно все персонально посмотрим. Вот такие вот у нас были бесплатные призы Battle Pass. Напоминаю, они выделены зеленым цветом. Снизу написано бесплатно. Чтобы их получить, нужно делать ежедневные задачки. А за их вы получаете очки Battle Pass. А заполняется вот этот вот прогресс опытом. И получаете все эти наградки. Чтобы синие награды получить, нужно будет доплатить 500 рублей, купив платную часть Battle Pass. И точно так же, выполняя квесты, получите все синие награды. Давайте посмотрим, что в них лежит. И встречает нас, конечно же, Пантелей в самый комфортный, наверное, геймплей на втором тире, именно на этом корабле. Так что, если вы новичок, у вас нет этого корабля, стоит задуматься о приобретении платной части Battle Pass, а, потому что геймплей станет максимально простой и комфортный. Далее идет 13 левел и дрон охотник. Разбор всех дронов был буквально вчера, можете поглядеть, что он из себя представляет, но так скажу, вещь очень мощная, тем более если на халяву, то точно must have. Если вы не 15 левел и хотите сходить посмотреть, что такое Т3, то можете поставить его на Елизавету и сходить в разведочку, но сразу скажу, будет очень сложно. Затем идет 19 левел и А192 армат, 130 миллиметров, просто кошмар какой там. Конечно, мне коалиция нравится больше, но если другого ничего нету, то он отлично зайдет на любой корабль третьего тира, либо даже на Каю можно поставить, и урон будет просто ужасающий. Далее идет панцирь на 25 левеле, офигенная вещь, если у вас только один слот ПВО на корабль, ставьте панцирь, потому что это будет гораздо эффективнее, чем просто пушки, либо просто ракеты. А если вы любите ближний бой, то панцирь еще и по кораблям стрелять умеет. 28 левел, то есть мы совсем чуть-чуть прошли, и еще одна годнота, которая стоит дофигища золота, это ракета булава ядерная с подводным пуском, мечта любого подводника. Я даже видел пацанов на курсках, которые с ними зажигают, только если что, я вам этого не говорил. Далее, 31 левел и Марлин, не самая лучшая автопушка на третьем тире, но под замену стоковой подойдет отлично. Следом 32-й левел, годнота идет одна за одной. Прометей С-500, самая мастхевная ракета на третьем тире, если у вас больше, чем один слот ракет. Берите, ставьте, не думайте. Следом идет Вайпер, новый американский вертолет. Очень интересно на него посмотреть, скорее всего будет супер юркий, супер быстрый. Но как только появится, сделаем сразу же по нему видос. А, ну и собственно все, дальше прем идут и расходочки. То есть такая была у нас платная часть батл пасса. Куча расходов, куча према всяких разных и очень много жирноты. И остается, конечно же, Випарик, два сочнейших приза. Первый это КФ-21 Соколик, универсальный истребитель-штурмовик. Одинаково эффективно кошмарит и корабли, и самолеты. Вооружен пушкой, гиперзвуковыми ракетами, крылатыми бомбами и ракетами воздух-воздух. Урон, конечно, страдает от этой всей универсальности. Его меньше, чем у других эпических штурмовиков, но зато какие-нибудь бомбардировщики можно будет покошмарить. Еще бы пушка по авиации стреляла, и было бы вообще бы жесть. И сюрприз, которого я не ожидал увидеть в этой випке, Ми-35М. Настоящий зверь, дофигища ракет, огромное количество урона. Я не знаю, что он будет делать с наземкой, когда она выйдет в нашей игре. Но посмотрите, что я вытворяю с батом на авианосце. Это просто без комментариев.
Ну а теперь давайте итоги мартовского Battle Pass. А бесплатная часть получилась меньше, чем обычно, но зато жирнее, чем обычно. Вы, конечно, можете взять только седьмой левел и получить Беркут на халяву, но потом будете сидеть, кусать локти и смотреть на подводную лодку новую не у себя в ангаре. Так что я рекомендую выполнить все задачки и собрать все бесплатные призы. Но платная часть за 500 рублей тоже богатая, даже жирнее, чем обычно. Годные призы идут прям через каждый левел, подойдет как старичкам, так и новичкам, так что думайте сами брать или не брать. Ну а випку вы видели сами этого зверя, это просто жесть, он стоит гораздо больше, чем один вип пропуск. Разбейте его, блин, на три части, засуньте в разные пропуска. Хе -хе, ладно, я шучу. Пишите, в общем, что думаете, пока у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока играть в крутые игры. Скоро увидимся, пока-пока.